אפשר לומר שאנחנו מתחילים לראות את הבית בפנים, איך הוא מתחיל לקבל צורה של מקום שאפשר לגור בו. הקירות כבר ישנם, המראה של החדרים קיבל את הצורה שלהם, יש את החלוקה הנכונה לחללים, ומתחילים לראות, מתחילים להרגיש בית. בואו ניכנס. החלוקה הפנימית של הבית כולה נעשה על ידי קירות גבס. הקירות גבס מבודדים, קירות גבס כפולים, שיש בידוד אקוסטי ביניהם, שזה צמר סלעים. היתרון של קירות הגבס זה הקווים הישרים, דיוק, חלק, אין פה בעיה של טיח שאחר כך בצבע רואים את הערים והגבעות שיש בפנים. הבידוד, מה שתמיד חששו שקירות גבס לא מבודדים מספיק מבחינה אקוסטית בין חדר אחד לשני, אנחנו מנסים להוכיח בפרויקט הזה שזה דבר שאפשר בהחלט למחוק אותו מלקסיקון הבנייה, לא בהכרח הקירות בלוקים עדיפים על קירות גבס. זה כמובן לשיקולו של כל קבלן, אדריכל ומהנדס. בעיקרון אנחנו חילקנו את הבית כולו בקירות גבס על מנת להראות את היופי שלהם. הקירות גבס בעצם נשענים על ניצבים של אלומיניום, שהם גם אנכים וגם ניצבים, כאשר הניצבים האלה מחוזקים ב- באלמנט הזה שנראה כמו פרפר, שנקרא קוצים, שהוא מחזק אותו מכל הזוויות ולא נותן לו את הגמישות שיכול להסתובב לצדדים. קל מאוד לפתוח אותם, אפילו עם סכין יפני, להגיע לניצבים ולשנות מקום. מה עוד? אנחנו רואים כאן שניתן להעביר את כל הצנרת במרווח שבין שני הניצבים, כך שאם יש גם בעיה שרוצים להעביר נקודת חשמל או לשנות נקודת מים, קל לעשות את זה. הקירות גבס, הגמישות שלהם, ניתן לבצע קירות מעוגלים, קימורים, כאשר ה... הבסיס הוא בעצם עשוי חוליות. שאותו מקמרים או מקערים על פי הצורך ובתוכו מכניסים את קירות הגבס ואפשר לקבל פינה עגולה ומושלמת בלי הרבה יציקות ועם uh, מהירות של עבודה. קירות הגבס מתחלקים לשלושה סוגים, הקיר הלבן שהוא הקיר בחלוקה פנימית רגילה, הקיר הירוק שהוא uh, קיר uh, עמיד בפני לחוד ומתאים לקירות, uh, לחדרים רטובים והקיר הוורוד שכרגע אנחנו לא רואים אותו שהוא בעצם חסין אש ומתאים לארונות uh, של חשמל ודברים שעלולים להיות uh, דליקים יותר. הסברה שבקירות גבס אי אפשר לעשות דברים שיש להם עומס או כובד uh, הופרכה על ידי קונסטרוקציה נכונה של הפרופילים של אלומיניום שנמצאים בתוך הקיר, של במידת הצורך גם נעשים פרופילים של ברזל או יחידות ברזל. אפשר לעשות כל דבר, אם זה לתלות על זה פלזמה ולתלות על זה טלוויזיה, אה, לשים על זה את האסלה הנסתרת שתכף נראה אותה, ובמקרה שלנו פה אנחנו הכנו מקום לשים פה אקווריום שהולך לכל האורך, והוא בעצם נשען על הפרופילים. שמאחורי קיר הגבס. זאת אומרת, קיר הגבס הוא בעצם המעטה החיצוני, האסתטי היפה, שמכסה את הפרופילים בפנים, עליו נשען האקווריום. עכשיו, היתרון הגדול, נמאס לנו מהאקווריום, אין שום בעיה, סוגרים את הקיר הזה, אין פה עניין של בנייה והכול. היכולת של לשנות דברים בקיר גבס זה יתרון עצום, בלי שמבטל את החוזק.